Très heureuse de vous retrouver dans votre émission euh, Vie chrétienne. Nous sommes déjà en 2024. C'est passé vite l'année 2023. Euh, je vous souhaite les meilleurs voeux de paix, de grâce, que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous soit favorable, que la grâce divine ne vous quitte pas. Pour ce premier numéro euh, de cette année, nous allons recevoir pour vous un invité, d'ailleurs qui n'est pas, qui n'est plus à présenter, c'est le prophète Emmanuel euh, Moïse Tabernacle Massumba. Il est responsable de Tabernacle Couronné de gloire dans toutes les nations. Prophète Emmanuel euh, Tabernacle Massumba, merci d'être sur ce plateau de vie chrétienne. Merci beaucoup Maman Sandra, je suis très content de vous retrouver en 2024 et je profite aussi de souhaiter merveilleux à tous nos téléspectateurs et à tous nos auditeurs. Alors, comment ça s'est passé chez vous Ce qui est sûr, ça s'est très bien passé mm -hmm. par la grâce de Dieu et c'est beau lorsque vous entrez dans une année qui paraît comme un défi à relever et quand vous avez Dieu avec vous, je crois que ça donne beaucoup plus de punch, beaucoup plus d'énergie pour affronter ces défis. Euh, nous avons vu décembre être saturé, si je veux dire, être ouais. saturé par les veillées, par les nuits des prières, par des prières intenses, des moments d'adoration, des retraites. Ouais. Euh, quelle a été la particularité de votre ministère euh, Ce qui est sûr, pour cette fin d'année, nous avons passer beaucoup de temps, des préparations, que ce soit en ligne ou en présentiel, pour mmh. euh, euh, préparer d'avance cette année 2024. Et aussi, ce qui a surchargé le euh, décembre, c'est qu'on a accompagné plusieurs candidats, puisqu'on était durant le, le moment du scrutin électoral. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu capter la pensée de Dieu pour cette année, afin de mieux diriger le peuple de Dieu comme il faut. Un peu comme Moïse, Dieu le prend à l'écart, au sommet de la montagne, pour lui dire ce qu'il doit faire avec le peuple et comment il doit marcher avec le peuple, et où amener le peuple. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous avons une lumière de ce que nous devons accomplir avec Dieu en cette année. Bon, on ne va pas entrer en détail. Exactement. Sûrement que d'autres choses sont encore à, à garder euh, dans le secret, pour que ça se prépare en prière. Exactement. Mais si on peut vous demander en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu, okay. vous inscrirez l'année 2024 sous quel signe c'est une année où nous allons vivre et témoigner la fidélité de Dieu dans, dans tous les axes et sur toutes les formes. Ok. Nous témoigner la fidélité de Dieu. Il y a un temps où le Seigneur permet que le peuple marche comme s'il si se sent isolé. Israël l'a senti et à un moment ils se sont levés pour dire « Mais Moïse, il faut nous laisser mourir en Égypte parce que là tu nous amènes dans les déserts avec un Dieu qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Il veut que nous mourions ici. » En Égypte, il y a des sépulcres parce qu'ils se sont sentis comme délaissés par les dieux qui les a fait sortir. Mais quand Dieu est venu, Dieu a opéré un signe qui est venu marquer sa fidélité. Il a donné la manne, il a donné la caille et Dieu a fait même jaillir l'eau de pierre. Ça, c'est merveilleux. Et je crois que cette année 2024, il y a un déploiement de la puissance de Dieu qui sera effectif dans la nation ainsi que dans l'église corps de Christ afin que ceux qui appartiennent à l'éternel témoignent que réellement Jésus-Christ est fidèle. Euh, nous sommes déjà en 2024. Quel est, quel est le programme pour Déjà. toutes les personnes qui vous suivent, qui, qui s'intéressent quand même à votre ministère, on peut quand même connaître euh, ce que vous avez prévu pour janvier, peut-être pour le premier trimestre de l'année. Ce qui est sûr, pour le premier trimestre, nous avons commencé janvier comme notre mois d'alliance, mois de prémisse. Okay. C'est chaque lundi, nous sommes à un petit numéro 9, Gombe Sosimat, où on a des programmes. J'ai invité de mes encadrants, ou je peux dire mes pères. On a commencé avec mon père spirituel, le prophète Allégresse. On aura des évêques qui vont s'en suivre tous les lundis. Et à la fin du mois, le samedi 27, nous aurons une retraite de prière de toute la journée. On aura 10 heures de prière le samedi 27 pour nous recharger suffisamment pour entrer à notre deuxième mois de cette année. Euh, je vais ouvrir une petite brèche. Vous allez okay. parler euh, tout à l'heure là des signes, mais avant qu'on parle un tout petit peu euh, de ces signes-là, okay. euh, est-ce que euh, vous avez voté C'est une oui. brèche que j'ouvre. Oui, je, je, je suis vraiment un bon patriote. J'aime beaucoup mon pays et j'aime beaucoup ce qui se passe je crois que c'est un devoir, être spirituel fait de nous des hommes le plus exemplaires nous avons et eu deux pasteurs euh, ce qui est sur moi, j'étais là, j'ai fait, fait pratiquement deux heures d'être en train de faire la queue pour voter mais euh, je crois qu'elle est signée encore sur, sur mon petit doigt j'étais là, j'ai voté pour euh, accomplir mon devoir en tant que citoyen parce que je crois que c'est à ça que Dieu nous appelle j'aime le pays et on fait tout ce qu'il faut pour que le pays marche comment avez-vous trouvé l'accompagnement euh, des pasteurs dans ce processus électoral Bon, ce qui est sûr, personnellement, j'ai été assez déçu. Personnellement, j'ai été assez déçu, permettez-moi d'être direct et franc, parce que je crois qu'il y, y a eu plus 
euh, les guerres d'intérêt que le patriotisme. Okay. Les pasteurs ont plus profité de la situation pour euh, leurs intérêts ou les intérêts de leurs églises. Alors ça, c'était pas intéressant. Et surtout que beaucoup de gens ne savaient pas que j'étais prophète alors que j'accompagnais des candidats. Je voyais comment des pasteurs arrivaient à fabriquer des prophéties pour se faire de l'argent. Et j'étais là, des fois, j'ai dit à d'autres candidats, tu ne donnes pas. <rire> et je leur disais ouvertement, ça, c'est pas Dieu, tu ne donnes pas. Ça, c'est l'homme qui parle au nom de Dieu. Je ne permets pas que tu donnes, sinon tu seras maudit. Alors, c'était un peu décevant pour certains. Mais d'autres pasteurs, j'ai vu qu'ils étaient de bon cœur. Ils ont soutenu sans rien demander. Ils ont prié et ils ont demandé au peuple de voter, de voter idéal. Et on ne vote pas euh, selon les sentiments. Voilà. C'était une brèche ouverte que je vais que mmh. je, 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 je m'en vais refermer okay. euh, directement. Euh, je veux revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. L'année 2024 est passée sous le signe hein, de prodige. Mmh. Hein. Le Seigneur a déployé euh, sa puissance. Mmh. Est-ce que tout le monde vivra ce que le Seigneur a prévu cette année J'aimerais m'en Ou bien c'est seulement une catégorie de personnes qui pourront accéder à cela J'aimerais m'appuyer sur les textes de Romains 3, 3 qui dit que est-ce euh, est que parce que quelques-uns n'ont pas cru leur incrédulité ni était la fidélité de Dieu C'est-à-dire que quand Dieu manifeste sa fidélité, mm -hmm. c'est que nous c'est à quoi nous croyons, nous ne croyons pas, n'annule pas ce que Dieu est, parce que la fidélité de Dieu c'est sa nature. La fidélité de Dieu c'est comme le soleil. Le soleil apparaît pour nous tous, mais il y a de ces personnes qui n'aiment pas le soleil, qui sortent tout le temps avec l'air par soleil. Alors c'est pas parce que tu aimes par soleil que mm -hmm. tu empêches le, au soleil de faire son travail. Mais au contraire ton parasoleil t'empêche toi de bénéficier des rayons du de soleil. Des fois, qui est nuisant, comme on l'a dit, mais prenons l'aspect où les rayons du soleil nous aident à synthétiser la vitamine D. Vous voyez? Alors, beaucoup de personnes ne les vivront pas parce que peut-être ils n'auront pas assez de foi dans, 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 durant cette période. Parce qu'il y a des gens qui lâchent facilement prise compte tenu de ce qu'ils sont en train de vivre ou de traverser. Mais ceux qui vont rester fermes dans la foi, ils seront agréables à Dieu pour témoigner et expérimenter sa fidélité. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que nous sommes en train d'accueillir pour vous le prophète Emmanuel Moïse Tabernacle Massumba. Il est responsable de Tabernacle couronné de gloire dans toutes les nations. Euh, avec lui, nous allons parler euh, d'un sujet qui nous intéresse tous, surtout les chrétiens, la prière. Prophète Emmanuel mm -hmm. Tabernacle Massumba. La prière. Ouais. Pour vous, la prière, c'est quoi Je me dis, la prière, c'est... C'est un don que Dieu nous a donné. Okay. C'est un don que Dieu nous a donné, nous permettant d'avoir... C'est la première fois que je sens que la prière est un, est un don. Oui, c'est vraiment un don. Pourquoi, pourquoi je l'ai dit Mon nom dit tabernacle. Dans les tabernacles de Moïse, ce n'est pas tout le monde qui avait accès dans la présence de Dieu pour communiquer ou communier avec Dieu. Mm -hmm. C'était très restreint. Il y a des ceux qui étaient hors du camp, des ceux qui étaient dans le camp. Il y a des ceux qui pouvaient atteindre le parvis. Il y a une catégorie des sacrificateurs qui arrivaient au lieu saint. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui arrive au lait très saint. Or, là où Dieu communique avec son peuple, c'est au lait très saint. C'est-à-dire que le peuple communique avec Dieu, mais par intermédiaire. Il passait par des sacrificateurs et des prophètes. Mm -hmm. Mais dans la, lorsque Christ meurt à la croix et ressuscite, la Bible dit que les rideaux du temple ont été déchirés. Et nous avons tous accès. Romains, Hébreu 4, 16 dit « Approchez-vous ». Avec assurance du tronc de la grâce. On dit que les chemins qui nous ont été bloqués dans les tabernacles de Moïse, dans les tabernacles de Jésus-Christ, cet accès est ouvert. C'est-à-dire nous avons reçu don uh -huh. d'être en prière. C'est-à-dire d'entrer dans la présence de Dieu et de communiquer avec lui. C'est comme ça que je dis que c'est un don. La prière est un don. Vous avez retenu sûrement <rire> comme moi. Euh, Matthieu 22, je crois 21, nous uh -huh. dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Uh » -huh. euh, Prophète, ce verset, de fois, me bouleverse un tout petit peu. Ok. La parole de Dieu nous dit, tout ce que nous demanderons par la prière, avec foi, mm -hmm. on recevra. Mais comment ça arrive que après avoir prié avec foi, qu'il y ait des enfants de Dieu qui ne vivent toujours pas d'exaucement Qu'est-ce qui, à, à, partir, à mm -hmm. partir de ça, qu'est-ce qui cloche J'aimerais m'appuyer plus, je prends le même verset, mais je le prends dans les synoptiques. Je suis dans Marc. Okay. Marc, 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 quand Jésus... Vous voyez, Marc chapitre 11. Marc voilà. 11 je crois que ça partir... Si vous versets. êtes à la maison, il faut lire avec nous. Hein. Hein? Marc chapitre 11. Je crois qu'on peut prendre à partir du verset euh, 20, 21. Marc 11, mmh. 21. Mmh. Ok, j'y suis. Quand nous sommes en train d'observer ces textes, euh, je, je suis aussi. Oui. 
Le verset 20 parle de Jésus qui passe après, avec les disciples près du figuier séché. Du figuier oh. séché uh -huh. Le verset 20. Oui. Jusqu'aux racines. Pierre s'est rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, maudit. à sécher. Uh -huh. Et Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. Uh -huh. Il ajoute, verset 23, je vous dis, je, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrive, et il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, ce qui engendre cet enseignement de la prière, uh -huh. C'est le prodige qu'ils ont vu. Christ qui a dit une parole. Il veut manger les figues. Il arrive là. Il se rend compte qu'il n'y a rien à manger. Et il dit aux figues, personne, plus personne ne va manger de ton fruit. Ils partent. Et quand ils reviennent, ils il trouvent que, que le figuier est sec. Mmh. Et Jésus donne l'enseignement pour dire tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Il dit, il dit vous, tout ce que vous demanderez. Première action. Vous devez, deuxième action, vous devez croire que vous l'avez reçu. Et troisièmement, vous le verrez s'accomplir. Ça fait trois choses. Okay. Ma part à moi, c'est demander avec foi. Ma part à moi, c'est prier, croire. Mais vous le verrez s'accomplir, ce n'est pas ma part. Moi, j'attends voir. Mais celui qui doit faire pour que je voie, c'est Dieu. Donc, Mais il y a un timing entre moi qui ai prié avec foi et quand je dois voir ce que j'ai demandé. C'est là où souvent nous péchons. Parce qu'on s'est dit, j'ai prié, Dieu n'a pas exaucé. Qui t'a dit que Dieu n'a pas exaucé Parce que je n'ai pas vu. Et qui t'a dit parce que tu n'as pas vu que Dieu n'a pas exaucé il y a plusieurs... Or, la Bible oui. dit que okay. c'est par la foi. Voilà. Hein? C'est comme ça que quand on prie avec foi, qu'on demande mmh. quelque chose à Dieu, on doit, on doit s'attendre à ce que Dieu le fasse. Et on doit être sûr que peu importe les temps que ça prendra. Parce qu'il y a aussi la notion du temps qui nous trouble de foi. Très okay. souvent, notre foi est agitée par la notion du, du temps. Parce qu'on veut que quand j'ai prié à 11h01, 11h02, je vois cela. Ou bien 12h. 12h pile, je vois. Or, la nature de notre prière... Peut-être que Dieu veut que tu insistes sur cette prière. Ou peut-être que Dieu a déjà prévu de t'accorder ce que tu demandes, mais à un moment donné. Okay. Mais nous, souvent, on est, on est, très, on est trop chaud dans, dans, dans l'exaucement. Dieu dit à Israël, quand vous sortez, je vous amène directement à la terre promise. Mais il n'a pas précisé qu'ils feront 40 ans. Il n'a pas dit. Mm -hmm. Vous allez sortir, vous allez arriver. Certainement, ils se sont dit, ah, quand nous sommes venus, on a fait 11 jours de marche. C'est qu'on fera 11 jours pour rentrer. Mais là, ils font 40 ans. Mais attends, Dieu, ça ne va pas quoi non, Dieu, ça va, parce qu'il sait pourquoi il t'a fait traîner 40 ans. Parce que Dieu prend toujours le temps de nous préparer par rapport à la taille de notre exaucement. Ok, <rire> Dieu prend toujours le temps de nous préparer, préparer par rapport à la taille de notre de exaucement. exaucement. J'aime ce que vous venez de dire. Euh, 1 Samuel 1, 17 nous dit, hum. Élie reprit la parole. Élie parlait à, à je crois, à Anna hum. et, et dit, va en paix et hum. que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Hum. Est-ce que on peut dire que même après avoir prié avec froid, il faut se faire accompagner par les serviteurs de Dieu deux fois pour voir certains, certains exaucements. Euh, Est-ce qu'il y a des demandes qui sont plus exigeantes que d'autres Je pense que oui, parce que vous savez, dans le monde spirituel, il y a, il y a la loi des autorités ou la loi du positionnement qui, qui s'implique. C'est-à-dire que, par exemple, en Israël, il y a une catégorie de personnes qu'on appelait des Oshama. Comme Jésus l'a dit dans Jean 11, il dit, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Vous sentez l'audace des paroles. Uh -huh. Je sais que tu m'exauces toujours. Donc, il, il sait que lui, quand il prie, Dieu est obligé. Donc, il ne dit pas que Dieu, fait, Dieu est obligé. Je sais que Dieu exaucera toujours. Donc, si je prie à 12, il va exaucer à 13. Je sais. On les appelait des Oshama. C'est-à-dire des personnes qui ont une certaine lumière spirituelle, qui leur donnent certains accès. Voyez, tous, Dieu nous aime tous, mais tous, on n'a pas une même position spirituelle. Et ça fait en sorte que, même devant le Seigneur... Est-ce que c'est par rapport, c'est relationnel ça dépend de la relation, ça dépend de l'homme, bien ça dépend de Dieu. Ce que je, je, il, y a, il y a deux choses. Je crois que ça, ça part de la grâce que Dieu fait à l'homme, mais aussi de l'implication de l'homme dans sa relation avec le Seigneur. Il y a des choses que Dieu nous donne parce qu'il a prévu pour nous, mais il y a des choses aussi que nous recevons parce que nous l'avons cherché. Ok. Yeah. C'est-à-dire que j'ai payé un prix pour en avoir. Mmh. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que même, même Simon le magicien a voulu donner l'argent pour qu'on lui donne l'onction. On l'a dit non, ça on ne les reçoit pas pris d'argent. Et finalement les prophètes, les apôtres avaient même dit tu n'as pas part. Ah, tu n'as pas part à ça. On l'a oui. on, on, on suspendu à perpétuité. <rire> de ne plus jamais avoir accès à cela. Mais parce que cet homme avait une notion. Il s'est dit dans le monde spirituel, tout s'est payé. Tu as un, tout, tout a un prix. Il y a un prix à payer, mais seulement il a payé les mauvais prix. Il a oublié que tout dépend d'abord de la grâce, grâce et voilà. de Dieu qui, de, du bon vouloir de Dieu. Lui, il voulait acheter avec l'argent. C'est ça la différence. Et moi, je crois que euh, chaque, chaque, chaque prière a, occupe un certain rang dans le monde spirituel. Et il y a certains types de problèmes ou de prières qui nécessitent 
évidemment un accompagnement. C'est pour ça que Dieu a établi euh, euh, ses serviteurs. Sinon, ça serait, ça serait en vain. Okay. Vous, voyez. vous pouvez prier pour un sujet, par exemple, je donne un témoignage. Euh, une dame qui a fait, par exemple, 12 ans. On a prié avec elle. 12 ans, elle, elle avait des problèmes de coulement de sang. Quand ça commence à couler, ça prend, ça prend 8 mois, ça ne s'arrête pas. Chaque jour, elle met des bandes hygiéniques. 12 ans, pendant 12 ans, elle avait ça. Et quand ça s'arrête, elle peut faire toute une année. Elle ne voit pas ses menstrues. C'était bizarre. Mais elle a vu beaucoup de pasteurs. Elle a donné des offrandes, comme on dit, ça n'a pas marché. Elle a dressé des hôtels, des elle hôtels. a renversé voilà. les paroles. Elle ça a... marche. Mais Dieu nous a fait grâce. Quand on rencontre cette dame, Dieu nous a, Dieu nous a donné une orientation. On a prié avec elle pendant trois jours. Okay. Juste prier. On a prié avec elle. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. On a dit, c'est bon, observe. Le premier mois, au lieu que ça vienne comme ça vient, elle a, elle a, elle a vu euh, ses périodes pendant cinq jours. Et je lui ai dit, c'est pas bon. Le prochain mois, tu le verras normal. Et c'est revenu à quatre jours, jusqu'à aujourd'hui. Ah, ça c'est un grand témoignage, ouais. ça. Ça, c'est quelque chose qu'elle pouvait... Elle, elle prie, elle est pieuse. Mais elle n'a pas eu de solution durant 12 ans de prière. Mais un accompagnement de trois jours a, a directement donné la solution. Ah, un accompagnement de trois jours peut donner la solution. Donc, ça veut dire que l'exaucement de la prière, au-delà de prier seul, ça dépend également de qui vous accompagne dans cette prière -là. Exactement, vous venez de vous faire une brèche pour mmh. dire que... Vous voyez, dans le monde spirituel, il y a ce que moi j'appelle euh, la loi des alliances. Vous savez, les alliances spirituelles nous donnent certains privilèges. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe La Bible dit, même dans les textes que vous avez lus, plus tard, Élie, le sacrificateur prophète, a été rejeté par Dieu. Mais, Mais c'est justement pourquoi j'ai posé hein, cette question. Il Parce a été que rejeté Élie, lorsqu'il parle, il était déjà rejeté. Il est rejeté par Dieu. Oui. Mais vous vous rendez compte qu'il a libéré une parole qui a produit un miracle. Exactement. Pire encore. Après... On voit le petit Samuel qui oui. entend la voix d'Elie de l'appeler alors que c'était Dieu. Quand il, à chaque fois qu'il entendait l'appeler, il partait vers le maître. Il dit, mais vous m'avez appelé parce qu'il entendait la voix d'Elie. Elie est rejeté par Dieu. Oui, mais l'alliance d'Elie avec Dieu n'est pas, pas, pas bon. Et Elie en plus dira justement à Anna que le Dieu à qui tu as prêté cet enfant te donne d'autres enfants. Voilà. Et il a eu de d'autres enfants. Et il, il a, a dit à Elkana, voilà. même pas à, à sa femme. Exactement. Pour dire que cet homme rejeté par Dieu, par conduite et tout, a quelque chose qui les garde valable devant le Seigneur. Mm -hmm. C'est l'alliance qu'il a avec le Seigneur. Il a servi Dieu. Ouais. Alors je crois que dans chaque homme, il y a cette dimension que nous devons atteindre d'avoir une alliance avec le Seigneur. Ok. Ouais. Euh, J'aime <rire> ce que vous venez de dire. Nous devons avoir une alliance. Est-ce qu'une prière peut être, bon, je veux le dire un peu de manière terre à terre. Nzambe mm. poa exaucer ma prière il y a battu un mot dépendra la paix sur au de la gaie est-ce qu'il y a des prières que Dieu n'exauce que quand il s'agit de ses serviteurs si pas seulement de ses enfants ok hein, vous, vous me comprenez ouais, donc des personnes engagées suis... dans l'église mm -hmm. hein, dans tel ou tel autre département c'est qui est vrai c'est c'est pas pour dans, 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 dans le royaume de Dieu tu sais j'ai un homme de Dieu qui m'a éclairci dans le royaume de Dieu on a des catégories ou des dimensions on a la dimension famille on a la dimension armée. Quand on reçoit Jésus, nous, sommes, nous, nous entrons dans la famille de Dieu. Oui, oui. Mais quand on est dans la famille de Dieu, on n'est pas obligé nécessairement dans l'armée de Dieu. Non. On entre dans l'armée de Dieu quand on devient on s'en rôle pour devenir mm -hmm. serviteur. Et vous, allez vous, vous allez comprendre avec moi, les enfants ont des avantages et des privilèges qui diffèrent de ceux qui sont enrôlés dans les services. Et je crois que sur base On a même vu ça avec, avec David, non C'est pas ses enfants qu'il a mis en, en, lors des batailles. Hein? Exactement. Ils, ils étaient certes ministres d'État, mais voilà. il ne les amenait pas. Alors, ceux qui sont dans l'armée ont des privilèges. Dieu donne des privilèges. Par exemple, la Bible dit s'élève de l'éternel ton père qui te bénira. Ah ouais. C'est maudit, c'est celui qui sert Dieu avec négligence. Tu as appelé à servir les seigneurs pour offrir des parfums, tout ça qu'on parle à Ézéchias. C'est pour dire que celui qui sert les seigneurs a certains avantages attachés à ce qu'il fait. Attention. En fait, normalement, si dans, dans des états qui se respectent, c'est lui qui reste à la maison qui dort et celui qui part combattre pour la paix dans la nation ne seront pas récompensés de la même manière. Et je crois que dans, ces, dans cette dimension, Dieu se soucie de ceux qui sont dans le front et Dieu leur donne un certain couloir d'avantage qui fait en sorte qu'ils ont des prières où, quand ils le font, Dieu entend différemment que toi qui passes ton temps à dormir et à C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit « Priez le Maître pour qu'il envoie d'autres ouvriers », c'est ça Exactement. Parce qu'il veut que nous puissions quitter la dimension de la famille, que nous puissions tous être enrôlés. Parce que vous voyez les temps de la fin ici. Dieu n'a pas besoin que des enfants. Tu Il as a besoin, besoin de soldats. Exactement. Tu as besoin de soldats. Et tous ceux qui vont se disposer pour entrer dans l'armée de Dieu dans ces temps de la fin, en tout cas, je vous assure, 
ils ont des avantages surnaturels. Je vous donne l'exemple d'Élie. Je crois que c'est dans Jacques où on a même pris les thèmes. Ah. Jacques chapitre 5, il lui dit Élie est un homme de la même nature ouais, que nous. Exactement. Il apparaît de nulle part. On ne connaît même pas qui il est. Il sort de nulle part dans, dans un roi. Il vient et dit et Sinon, ma parole. <rire> Sinon, ma parole. Il n'y aura mm. plus de pluie. Mm. Plus de rosée. Il n'a pas dit au nom de Dieu. Il dit Sinon, ma parole. Ces versets veulent veut dire que, à part ma parole, il n'y a pas une autre parole qui peut enlever ce que je viens de dire. Il et pourtant, lorsqu'il fallait qu'il pleuve, il a fallu qu'il prie. Qu'il prie. <rire> Il y a quand même quelque chose Dieu, qui... derrière sa parole, il a accompli. Mais pour ouvrir, il rentre collaborer avec les dieux de son intimité pour que Dieu fasse grâce. Amen. Ça, ça c'est fort. Je crois que en, dans cette dimension, on a certains avantages. Ou c'est beau, j'ai dit aux gens, soyez dans la famille de Dieu. Venez nombreux de la famille de Dieu. Croyez en Jésus, répentez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Mais au-delà de ça, enrôlons-nous dans l'armée du temps de la fin. Euh, fidèles téléspectateurs de vie chrétienne, vous êtes en train de nous suivre. On est en train de parler euh, de la prière ou encore de comment prier efficacement avec l'apôtre Emmanuel euh, Tabernacle Masumba. Prophète, j'ai une petite question. Okay. Comment on fait pour prier efficacement finalement wow. On a parlé de la foi. <rire> on a parlé de, 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 des prières que le Seigneur exauce simplement si euh, vous êtes euh, des enfants de Dieu. Il y a aussi des prières que le Seigneur exauce si vous êtes réellement enrôlé. Mais pour toutes les personnes qui, qui, qui veulent renouer avec la prière, mm -hmm. comment, puisqu'on est en début d'année, comment mm -hmm. ces personnes, comment euh, ces enfants de Dieu peuvent faire pour prier efficacement et voir la main de Dieu en cette année euh, mm -hmm. 2024 je vais, je vais répondre en lisant les textes où on parle même de la prière efficace. Jacques chapitre 5, le verset 16. Je vais aller jusqu'à 17. La Bible dit, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. 17. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant trois ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau. Et le ciel redonna de la pluie. Et la terre produisit ses récoltes. Alors, je veux une puissance comprendre le mot « efficace ». Quand on parle de, la, de prier efficacement ou une prière efficace... Il y a le préalable et puis il y a l'effectivité. Le préalable le, le, préal, le préalable de la prière efficace, c'est que la prière efficace, pour que la, une prière soit efficace, ça dépend de celui qui prie. Déjà, okay. Jacques, Jacques est en train de nous montrer que la prière efficace n'est pas donnée à tout le monde. C'est l'apanage de ceux qui sont justes. La prière, c'est la prière Et du comment juste. on sait voir qu'on est juste La finalement. prière du juste a une grande efficacité. Les justes, pour le comprendre, je peux, je peux les dire en trois mots. Ok. Déjà, s'il faut partir de, 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 de notre environnement naturel, un homme juste, c'est celui qui n'a pas de problème avec la loi. C'est lui qui respecte la loi. Vous voyez C'est lui qui obéit à la loi. Honnêtement, je ne pensais pas que ce serait votre, première, <rire> euh, votre, votre, votre premier prix à la vie. Exactement. Honnêtement. Et la deuxième chose qu'on doit arrêter... Donc, les tous, personnes qui sont inciviques, en réalité, ne sont pas justes. Ne sont pas justes. Et même spirituellement, c'est comme ça. La même définition révèle le niveau spirituel parce que le mot qui définit les justes en grec il dit c'est lui qui est juste et c'est lui qui observe la loi divine. C'est pour dire que celui qui face à la loi divine est indemne. Celui qui n'est pas condamnable par rapport à la loi. Or, c'est que nous ne sommes pas justifiés par notre force. On n'est pas justifié par la, pi la piété, mais on est justifié par la foi. Déjà, quand tu reçois Christ dans ta vie étant ton Seigneur et Sauveur, Rassure-toi, ton cahier judiciaire, même quand tu avais tué 500 000 personnes, Christ est depuis ton cahier judiciaire spirituel et tu deviens juste. Lorsque l'ennemi ira vérifier ton cahier judiciaire, il trouvera il n'y a plus de condamnation. Parce que tout ce qui devait, tout, 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 euh, tout acte qui devait qui subsister, qui devait te condamner, toutes les ordonnances, Christ les fait disparaître par oh son ouais. sang. Parce que tu donnes ta vie à Jésus. Et tu deviens automatiquement juste. Il a et déchiré quand... l'acte dont les ordonnances, ordonnances sont condamnées, condamnées qui ouais. subsistaient contre eux. Et quand, quand vous poursuivez, vous poursuivez votre marche dans, dans cette justice, c'est-à-dire vous, vous observez la parole de Dieu, vous craignez Dieu, vous êtes automatiquement valable pour vivre cette prière efficace. Beaucoup de gens ne prient pas efficacement seulement parce que ils ont, la loi les réclame. Okay. Face à la loi, ils sont condamnables ou ils sont condamnés. Je vous donne un exemple. Miché, un prophète. Mais la Bible dit qu'il était devant le trône de Dieu et l'accusateur est venu. L'accusé. Pourquoi Parce qu'il était sale. Il était habillé de manière. Il était habillé comme un fou. Et l'accusateur est venu accuser devant lui pour dire Regarde, t'as battu non. T'as battu c'est là. T'as n'a Ma soumou est qui Et au même instant, la Bible dit que Dieu s'est levé. Il a dépouillé ses vêtements sales. Il a donné des vêtements sacerdotales. Amen. Pour dire que 
pour que nous puissions être efficaces dans notre prière, il faut nécessairement que nous puissions laver nos robes, que nous puissions être purs devant le Seigneur. Or, on les lave en ayant la foi, on parce que la, la Bible foi. dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que croit Dieu qu existe, existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui Et que nous puissions confesser nos péchés sincèrement devant on les le confesse Seigneur. confesse et on les abandonne. On les, on les abandonne. Là, on est indemne. Et quand nous sommes justes, la deuxième dimension, les justes doivent maintenant aller et mon juste vivra par la foi. foi. Il faut maintenant engager ta foi. Il faut être la prière efficace. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Bien que tu sois juste, mais si tu n'as pas la foi, nous avons un peu de Nous avons un peu de C'est ça. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as Et la troisième chose, c'est qu'on va maintenant entrer dans l'effectivité de, 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 de ces mots efficaces. Vous savez, quand j'ai vérifié en grec les mots qu'on a utilisés dans les textes originels pour parler du mot efficacité, ces mots veulent dire pouvoir surnaturel. Ok. C'est pour dire que quand on parle, la prière du juste a une grande efficacité. On veut dire la prière du juste libère un pouvoir surnaturel. C'est comme ça parce que Élie était. Est, Jacques est intelligent. C'est pas pour rien qu'il a mis la prière d'Élie. Il met la prière d'Élie pour nous dire regardez un, un juste comme Élie, de la même nature que nous. C'est-à-dire il était juste, nous sommes justes. Mais lui, sa prière a libéré un pouvoir surnaturel jusqu'au point de bloquer le ciel pendant trois et demi. Waouh! <rire> Moi, wow. dans ce verset-là, pardon, je, je peux ajouter quelque chose. Dans ce ouais. verset-là, je pensais que quand il parlait d'Elie, au-delà de la dimension de la foi et de sa fermeté, donc mmh. euh, il avait la foi et il, était, il savait ce qu'il était. Mmh. Donc devant Dieu, Exactement. il connaissait son identité. Mmh. Mais je pense qu'il avait pris l'exemple d'Elie parce que qu'Elie euh, était un homme qui se fâchait aussi. Il était colérique. <rire> donc il se disait... S'il peut être en colère, mais savoir que Dieu existe et qu'il est son père et qu'il est euh, le, comment, le soldat de Dieu, que personne ne peut euh, venir euh, comment, euh, déranger sa vie, c'est euh, que nous aussi on peut avoir accès à ça. Donc je me disais, si on prend l'exemple de Lee, parce qu'on pouvait bien prendre l'exemple d'autres personnes okay. qui ont également eu à faire des prières qui ont été exaucées. À moins que je, je me trompe. Mais je me suis dit, Elie... Mm -hmm. Quand je vois Elie, je vois un peu Jonas. Mm -hmm. Vous comprenez un mm -hmm. peu, non mm -hmm. les, les mêmes personnes qui aimaient Dieu, qui servaient Dieu, mais qui étaient humains. Mm -hmm. Alors, on peut dire au moins, à ce stade, je peux dire quand même que et Jonas et Elie étaient humains. Est-ce que vous pensez que ma manière oui, de penser... Oui, c'est parce que la Bible précise qu'ils étaient un homme de la même nature que nous. Mm -hmm. C'est-à-dire d'abord, c'était un homme mm -hmm. qui avait la chair, les sangs, mm -hmm. qui avait les faiblesses. Mais malgré ces faiblesses, tout ça, il y a eu des prières qui ont résolu des problèmes et de prières qui ont provoqué ah. des situations. J'aime ouais. ce que vous venez de dire. Ça, Malgré une prière, ses faiblesses. C'est une prière. Parce que vous savez, quand on parle de la prière, on se limite à dire que la prière, c'est une conversation entre moi et Dieu. Ça, c'est bon. Mais attention, la prière, Dieu nous l'a donnée aussi pour résoudre des problèmes. Uh -huh. Et ici, quand on, on lit bien les contextes... Je peux même dire que la prière, doit est thérapeutique. Exactement. Moi, plusieurs fois, il m'est arrivé, par exemple, que je me sente euh, euh, au bout du rouleau, ce seulement en priant comme ça, après tu te sens réquinqué, puis c'est fini, hein? la journée démarre autrement. Exactement. Donc pour moi, deux fois, la prière est thérapeutique. C'est comme ça, même quand vous lisez les textes ici de Jacques, Jacques parle de la prière comme vraiment une thérapie. Une prière, la prière efficace, c'est la prière en fait qui vient comme résoudre des choses, mais d'une manière surnaturelle. C'est-à-dire que, quand, ce qui est bizarre, c'est que quand je vérifie la définition selon les grecs des mots prière, il y a un mot qu'ils ont utilisé, euh, qui m'a fait beaucoup du bien euh, euh, en grec, c'est le mot de déomaï. Déomaï veut dire vouloir, désir, mendier, demander, supplier. Mais ce qui m'a intéressé, c'est vouloir, désirer, languir et mendier. Donc, il nous fait comprendre que l'homme qui prie, c'est l'homme qui a un vouloir, qui a un désir profond. profond. Sa foi le motive, sa foi le pousse à soupirer devant Dieu, sa foi le pousse à languir. Vous savez, quand l'homme est en train de languir, c'est quand quelqu'un qui a atteint une dimension, il s'est dit, c'est fini pour moi. S'il n'y a pas une intervention, c'est bon, it's ok, je meurs. Est-ce qu'on peut dire que la prière, deux fois, nos prières manquent d'efficacité quand on ne vient pas souvent Je m'explique. Mm -hmm. Quand on ne vient pas souvent auprès de Dieu, par exemple, pour prier, est-ce que le Seigneur peut considérer aussi qu'on est un peu orgueilleux Parce que quand tu Exactement. ne viens pas prier, tu ne viens pas demander de l'aide pendant que tu connais... Tu sais qu'il y a un père responsable qui, qui n'attend que ça. Est-ce que pour Dieu, c'est aussi euh, une sorte... Une, une, il trouve que dans notre absence de prière, nous nous rebellons d'une oui, certaine nous manière. Oui, nous sommes orgueux. C'est effectivement, Maman Sandra. Pourquoi Parce que 
l'homme sur la terre, il n'y a pas un être sur la terre qui vit sans l'intervention surnaturelle. C'est comme ça, Isaïe 53 dit, nous étions errants. Nous étions errants. Pourquoi Tous nous étions errants. errants Chacun Pourquoi suivait sa propre, sa propre voie. voie. Pourquoi Parce que nous n'avions, l'homme recherche quelque chose qu'il manque. Et la chose que nous manquons, qui doit nous combler, des fois nous pensons que c'est l'argent. Mais il y a des ceux qui trouvent l'argent qui ne sont, sont pas comblés. Nous pensons que c'est les mariages. Beaucoup de ces mariés ne sont pas comblés. Nous non. pensons que c'est les voitures. Quand tu achètes une voiture, es non, non, que tu n'es pas, pas comblé. Ce qui nous manque, c'est Dieu. Amen. Et si l'homme comprend que ce qui lui manque, c'est Dieu, cet homme va tout le temps, constamment chercher. C'est comme ça Jésus, l'apôtre Paul, sage qu'il était, nous a dit, prier sans cesse. Il y a même un serviteur de Dieu qui a dit que si l'homme comprend que la forme de son cœur a la, a la forme de Dieu... Dieu. Euh, Exactement. Chaque ça. homme prendra Dieu et mettra et dans son cœur pour être un homme, de, un homme de Dieu qui a dit quand l'homme commence à vouloir dominer sa vie lui-même, conduire sa vie de lui-même, c'est là où il s'est mis sous, la, sous le joug de la servitude de la chair et de Satan. Mais si l'homme cherche Dieu pour laisser Dieu dominer sa vie, il est réellement libre. Amen. Voyez. Et je crois qu'on a besoin de comprendre qu'on a constamment besoin de Dieu pour aller vers lui. Sinon, si on ne parle pas vers Dieu, quelqu'un va me dire, mais prophète, pourquoi je dois prier tout le temps Est-ce que Dieu ne sait pas Dieu sait oui, mais il veut que tu demandes. Il sait, mais il veut qu'on demande. Il veut qu'on lui demande. C est, c est, il fait, Dieu aime, Dieu c'est un gentleman. Il aime se sentir père. Il aime que l'on honore dans sa position. Il aime la gloire. Notre père aime la gloire. J'aime quelqu'un qui dit, toi, dans ma tour, dans le Dieu aime ça, qu'on vient père, j'ai besoin de toi, père, je suis foutu, regarde. Si tu ne m'aides pas, c'est mort. Si tu n'assistes pas, c'est mort. Mais il y a une autre vérité que j'aimerais rajouter pendant la prière efficace. Ça m'a choqué quand j'ai lu ça avec la version anglaise. Romains chapitre 8, le verset 26. Si on peut, on peut lire ça. Oui, j'aime lire. Yeah. J'aime lire quand... Romains 8. Romains 8, verset 26. Ok. Romains 8, verset 26. J'y suis. La Bible dit que de même, nous aussi. L'Esprit vient nous aider dans notre de faiblesse. faiblesse. Uh -huh. En effet, nous ne savons pas prier comme il le faut. Mais mm -hmm. l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Écoute la traduction anglaise, c'est que la traduction anglaise dit, King James dit, si je le prends en français, car nous ne savons pas pourquoi nous devons prier comme nous les devrions. Mm -hmm. Car nous ne savons pas pourquoi nous devons prier comme nous les devrions. C'est comme ça que l'Esprit lui-même vient nous prendre en charge. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de, au-delà de la foi, au-delà d'être juste, au-delà de la foi, au-delà de notre désir, de notre soif, de notre humilité devant le Seigneur, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit dans nos prières. Amen. Nous devons collaborer avec le Saint-Esprit dans nos prières. Euh, prophète, cela veut dire que les personnes, il y a des prières qui ne sont pas prises en charge intellectuellement. Je m'explique. Prier avec intelligence, est-ce que ça peut faire que une prière, euh, toutes tes prières soient euh, exaucées ou on est obligé de fois de prier euh, en esprit pour voir certains exaucements Non, on n'est pas obligé de prier toujours en esprit parce que la Bible dit, si j'aime l'Ephésien, la Bible est en train de dire que par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire un film au-delà de ce que nous pensons et demandons. Mm -hmm. Au-delà de ce que nous pensons. Si mm -hmm. Dieu peut aller jusque dans la pensée pour faire au-delà, comme il faut ce que nous demandons à l'intelligence. En fait, Dieu n'a pas mis des exigences. Mais seulement, je pense que si nous collaborons avec le Saint-Esprit, il saura nous dire nous conduire ou nous convaincre dans, dans ces temps ici précis comment nous devons prier. Parce que la Bible dit donc dans 1 Corinthiens 2 lui il sonde le profondeur de Dieu. Il n'y a personne qui maîtrise Dieu comme lui-même le Saint-Esprit. Donc Dieu se maîtrise lui-même par lui-même. Et il nous a donné le Saint-Esprit. C'est comme si Dieu veut excusez-moi d'utiliser ce mot. Temps, Dieu, oui. Dieu, Dieu dit bon petit, comme vous, avez, vous ne saurez pas me comprendre totalement, il je vous facilite par le Saint-Esprit à Saint que lui puisse vous vendre la mèche de temps en temps. Mmh. C'est comme si le Saint-Esprit nous donne des fuites des, ex, des, ex, des examens d'état. Exactement. Des bon, que les gens les comprennent comme ils veulent. <rire> le Saint-Esprit nous donne des fuites. Pour on ne dit, que... dit pas qu'on est, est ouais. très cher. Bon, on on dit, le Saint-Esprit me dit petit, moi, un à cercer ça sur son cas. C'est comme c'est comme euh, c'est comme s'il faisait le renseignement pour Oui, vous. il dit petit moi il mito vie nous ça mener à ça à une assertion 4. Son mm. bête à assertion 4. Pour dire c'est oh. bête en Mais yo, mais nous quand on vient avec notre nos prestances, tu viens non Seigneur dans, dans toute la redondance, dans toute la suprématie, je viens exhabiller mes mots. Non, Dieu n'est pas dans ça. <rire> Dieu on pense qu'une prière pour ouais, formuler de manière exagérée avec beaucoup de français. Tu tu prends la position. Dieu n'est pas dans ça. Mais Dieu est dans, dans comment nous collaborons avec les 
Saint-Esprit. Et il est dans la disposition du cœur. Oui, Dieu, vous voyez, quand, quand, quand le cœur est disposé, déjà, tu vois, le Saint-Esprit est là, il est en train de matcher avec toi. Mm -hmm. Vous voyez, ça m'est arrivé, j'arrive quelque part, on me dit, par exemple, un jour, j'arrive chez une dame qui avait un problème, elle, 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 elle a eu une entorse là, au pied, elle n'arrivait pas à marcher, elle avait des béquilles. J'arrive là, j'ai voulu donner des sujets de prière, l'Esprit me dit, oh, tu as des sujets de prière pour Non, et si tu ne pries pas, arrache les béquilles et ordonne-la de marcher. J'arrache les béquilles, j'ai dit, maman, marche, à ah, retard, voilà, ah, c'est un esprit. Mais attends, bon, l'esprit me dit, oh, mais pourquoi Mais toi, tu n'es pas comme un local. Je me suis rappelé, je dis, ah, je me suis rappelé d'un témoignage d'un homme de Dieu qui disait qu'il disait un homme de marcher, nous marcher, nous sommes comme le local. C'est un homme qui a mis ça. Non, nous sommes comme le local. Et pourtant, il y avait un bâtiment qui vient de la carte. On a fini, on a fini, on a fini, on a fini. Mais quand c'est l'esprit, l'esprit avec toi, tout le monde est d'accord. La camou les pêches dit maman lève toi marche elle s'est levée n'a bibendo na kati ya makolo le kolé vimba ki munene elle n'avait même pas porté même la gomme elle a marché j'ai pris les béquilles j'ai dit moi béquille on mettait ça là-bas que plus personne donne qu'elle était jusqu'aujourd'hui elle a repris à marcher mais moi je voulais faire beaucoup de prières beaucoup de déclarations l'espoir de rachis ces béquilles ah la prière efficace passe par la justice mm -hmm. donc il faut être juste la prière efficace passe par la foi oh. la prière efficace passe également par le positionnement mm -hmm. la prière efficace passe également en collaboration, collaboration. Euh, par une bonne collaboration, collaboration avec, avec le Saint-Esprit. Saint yeah. euh, prophète, à ce niveau, si une personne euh, veut renouer avec la prière, mais malgré tout ce que vous venez de dire, la personne ne se retrouve pas, comment elle peut faire Pour Là, vous, quels sont vraiment les bas de la prière Je pense que pour cette personne qui veut renouer avec la prière, je vais le conseiller de se retrouver au milieu des gens qui prient. Ok. Parce que... Je pense que les énergies s'affectent, les énergies se communiquent. Parce que j'ai dit prière efficace, les mots qu'on a utilisés même en grec, c'est le mot énergéaï. Énergéaï, c'est d'où est venu le mot énergie. On parle de l'énergie, du pouvoir, de, de la puissance. Je crois que si tu n'arrives pas à prier, la meilleure chose à faire, commence à côtoyer les gens qui prient, qui oh. s'assemblent, finit par se ressembler. Tu seras affecté par l'air vie de prière. Surtout que l'onction, deux fois, c'est par imposition de main que je tu... Vous dis. Il, y a, il y a aussi, c'est comme ça, on a dit même au départ qu'il faut associer euh, 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 des hommes de Dieu. Quand tu sens que tu, tu n'arrives pas, va chez un homme de Dieu, j'arrive pas à prier, priez pour moi. On peut juste imposer les mains comme ça, tu rentres à la maison, tu fais cinq heures de prière, tu n'arrêtes pas. Il faut s'associer avec les, les enfants de Dieu qui prient pour euh, reprendre avec sa vie de prière. Vous venez d'entendre euh, l'homme de Dieu euh, dans tout ce qu'il a dit euh, de bon prophète Emmanuel euh, Tabernacle Masumba. Nous sommes presque à la fin euh, de cette émission. Je veux vous poser trois questions après okay. on va se quitter. Okay. La première, quand on prie, mm -hmm. lorsque nous prions, le premier obstacle de la prière, c'est qui Le premier obstacle de la prière, c'est nous-mêmes. Le premier obstacle, c'est nous-mêmes. La deuxième question, quand est-ce que un enfant de Dieu peut annuler lui-même sa prière. Lorsqu'il perd la foi et lorsqu'il s'est méconduit. Troisième question. Comment vivre l'exaucement d'une prière qui a longtemps duré en cette année 2024 Vous avez parlé au, tout au début, c'était un piège en réalité. Vous avez dit que le Seigneur... En cette année, vous sentez que le Seigneur a, pas, a placé 2024 dans le signe de prodige. Mm -hmm. hein? Mais chacun de, nous, ch chacun de nous aura sa part, mm -hmm. sa partition à jouer. Donc mm -hmm. la partition des enfants de Dieu, c'est la prière, mm -hmm. c'est le service, c'est mm -hmm. euh, aussi suivre les recommandations divines. Mm -hmm. Parce que des fois, la prière, pour qu'elle soit exaucée, elle doit être accompagnée mm -hmm. euh, de, comment je peux dire, du de respect ou bien du respect euh, des recommandations données par le Seigneur. Mm -hmm. Pour que cette prière-là qui a longtemps duré, cette année, soit exaucée, qu'est-ce que cette personne doit faire Cette personne doit traiter alliance avec Dieu sur, le, sur ces sujets. C'est la méthode de Anne. La Bible ne nous a pas dit exactement combien d'années elle a pris pour monter à Silo pour prier. La Bible ne nous a pas dit. On nous dit seulement chaque année. Chaque année, elle 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 combien d'années 10 ans 20 mortifier ans Mortifier son cœur On ne sait pas. Elle, elle pleurait. Elle Mais ne mangeait pas. Un jour, quand Anne se retrouve en prière, la, premièrement, elle a tellement prié. Elle est, long, elle est, restée, elle est longtemps. restée longtemps en prière. Et deuxièmement, elle a traité alliance avec Dieu. Seigneur, tu vois, si tu me donnes ces fils, moi je te les rendrai. Une question bonus. Est-ce que la durée dans laquelle on fait dans la prière peut également conduire à l'exaucement ben Oui, c'est très La important. durée compte. Ça compte. Imaginez que Elisi s'est arrêté au, au cinquième tour. La pluie n'allait pas revenir. Il devait persévérer jusqu'au sixième tour. 
il, il a prié, il est parti, il n'y a rien. Jusqu'au sixième tour, je, je crois qu'il y a des prières qui nécessitent qu'on reste longtemps, extrêmement longtemps dans la présence de Dieu. Un dernier mot avant de nous quitter euh, Personnellement, j'ai béni les seigneurs premièrement pour cette chaîne et j'ai vu les exploits de l'année passée. J'ai même vu comment on a nominé les DG, meilleurs journalistes. J'ai béni Dieu pour sa vie. Il pour le son mérite. Bon Il le mérite. Bon. Donc, voir les travaux de qualité qui s'est fait ici, on, je, je peux vraiment vous rassurer, depuis le premier jour où j'ai foulé le pied ici, j'ai traité engagement et alliance de toujours prier pour cette chaîne. Et je crois que cette année, Dieu va nous amener loin. Et aussi, j'ai prié et je demande vraiment au Seigneur, à tous ceux qui vont nous suivre de loin ou de près, qu'ils puissent comprendre cette pensée et que le Saint-Esprit les affecte et les régénère. Et en dernier lieu, j'aimerais aussi m'ouvrir à toutes les personnes qui nous suivent, qui ont besoin, peut-être que nous puissions mieux les expliquer ou mieux les orienter dans leurs différents soucis ou euh, besoins. Je crois que Dieu nous a donné ces mandats, que vous soyez loin ou près, nous exerçons ministère, euh, euh, peu importe les kilomètres qui nous séparent, ils peuvent facilement entrer en contact avec nous par la chaîne ou nous joindre directement afin qu'ils bénéficient euh, de leurs réponses ou des orientations qu'il faut. Parce que je crois que le peuple de Dieu souffre du manque d'orientation idéale. Permettez-moi de dire ça, les hommes de Dieu aujourd'hui, quand on les appelle par quelqu'un, euh, je vais orientation, la première chose, dit donne ton offrande. Je ne refuse pas ça. C'est bon quand c'est Dieu qui dit, mais je crois que des fois on abuse. Quand quelqu'un doit être orienté, orientons comme la personne comme il faut. Quand la personne aura des résultats, certainement la personne reviendra vers toi pour faire ce que Dieu demande. Même s'il ne le fait pas, Dieu te payera, mais sous une autre forme. Nous sommes ouverts à toutes les personnes qui voudront en tant qu'on avec nous pour avoir des orientations. Ils peuvent nous joindre, je ne sais pas si vous me permettrez de donner Bien le sûr. contact. Ils peuvent joindre le ministère ou nous joindre directement au plus 243 89 00 86 227. Plus, le répéter. plus 243 89 00 86 227. On est ouvert sur WhatsApp, appel normal pour les aider parce que je crois que cette année la pensée est que Dieu veut que tout enfant de Dieu puisse bâtir une alliance solide dans la prière bâtir une alliance solide dans la prière c'est votre mot de la fin, merci homme de Dieu d'avoir répondu à nos questions fidèles téléspectateurs de l'émission Vie Chrétienne, merci de nous avoir suivis vous venez là euh, de suivre toutes, toutes, toutes les, les exhortations que l'homme de Dieu nous a données à travers les questions euh, formulées euh, vous avez suivi le prophète Emmanuel Moïse Tabernacle Massumba. Il est responsable euh, de Tabernacle couronné de gloire dans toutes les nations. C'est juste un rappel. Euh, vous avez compris, la prière, ce n'est pas seulement une génération spontanée. Donc, mmh. ce n'est pas spontanément qu'on se dit on est femme de prière ou on est homme de prière. On yes. doit s'impliquer pour cela. Mmh. Il faut avoir la foi. Il faut confesser ses péchés. Il faut être juste, demander que le sang de Jésus nous purifie. Mmh. Il faut accepter d'abandonner les péchés. Il faut sur, euh, comment je peux dire, s'allier aux personnes qui aiment la prière pour également redémarrer avec une vie de prière qui était déjà presque morte. Nous sommes au début d'année, faites alliance avec Dieu à travers la prière et je pense que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir tous. Que la paix de Dieu ne quitte jamais votre maison. Restez en paix. Amen.